ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மெமரி பவருக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் படித்தா அவங்களுக்கு வந்து மெமரி பவர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது அவங்க படிக்கிறது வந்து லாங் டைம் மெமரியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில டிப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க புரிஞ்சு படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன படித்தாலும் அவங்க அதை புரிஞ்சு தான் படிக்கிறாங்களா இல்லை சும்மா பை ஹார்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் இல்லை குழந்தைங்களே வந்து தானே அவங்க புரிஞ்சு படிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் புரிய வைங்க தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அவங்க என்ன படித்தாலும் அதை வந்து ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி படிக்கணும் எவ்வளோ தூரம் வந்து அதை வந்து ஒரு பிக்சர் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்து அவங்க அதை விசுவலைஸ் பண்ணி அதாவது காட்சிப்படுத்தி படிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து மைண்டில் ஈஸியாக ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பிரெயினுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களே பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸு தென் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அது மாதிரி இந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம் நம்ம காட்சிப்படுத்தி அதெல்லாம் பண்ணுறோமோ ஈவன் இதில் வந்து ஒரு இல்லாஜிக்கலாக கூட நம்ம எதுனாலும் வந்து விசுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் பாசிபிள் இல்லாத ஒரு இல்லாஜிக்கலாக வந்து ஒரு நம்மளாக கூட இமேஜின் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம பாடத்தை வந்து மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கார்டன் பற்றி அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் அவங்க விசுவலைஸ் பண்ணலாம் இப்போ கார்டன்னா நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும் பிளான்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர்ட்ஸு பீஸ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் பறந்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் நல்ல பேர்ட்ஸோட சவுண்ட் இருக்கும் ரொம்ப க்ரீனிஸாக இருக்கும் அங்கே போனாலே ஒரு காம்னஸ்ஸு நல்ல ஒரு மைண்டுக்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் அட்மாஸ்பியராக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க நிறைய வந்து அதில் விஸ்வலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணி அதை வந்து உள்வாங்கி படிக்க முடியும் ஸோ அவங்க எடுத்துக்கிற ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் கூட எவ்வளோ தூரம் அதில் ஒரு இல்லாஜிக்கலாக கூட அவங்க இமேஜின் பண்ணி படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்கள வந்து படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து படித்தா அப்படின்னா படித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த புதுசாக இருக்கிற பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறங்கிறத தான் கணக்கு அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் ரீகாலிங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரமே பிடிக்காது ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறப்ப அதை ப்ராப்பராக புரிஞ்சு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம இதை தரவு பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற அந்த சின்ன சின்ன எய்ம் வச்சு படிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது ப்ராப்பராக வந்து மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுது ஸோ ரீகாலிங் அந்த ரிவிஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுது ஸோ இதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அவங்க பை ஹார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை இப்போ நான் வித்தின் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டென் பர்சன்ட் தரோவாக வந்து பை ஹார்ட் பண்ண போகிறேன் புரிஞ்சு பை ஹார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன எய்ம் வச்சுக்கிட்டு அந்த டைம் பார்த்துக்கிட்டே அவங்களே செக் பண்ணிக்கணும் நம்மளால் முடியுதா இந்த டைம்குள்ளே பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன எய்ம் வச்சுக்கிட்டே அவங்க படிக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் டைம் வந்து எப்பயும் பார்த்துக்கிட்டே நம்ம படிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோல் செட்டிங் ஹேபிட் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அவங்களாவே வந்து நிறையா எய்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த கோல் செட்டிங் ஹேபிட் வந்து சைமல்டேனியஸாக அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது 